নমস্কার বন্ধুরা প্রাউড বেঙ্গলের ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা লোকসভা ভোটে বিজেপির আকস্মিক উত্থান রাজ্যের শাসক দলকে নানা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে কোথায় ভুল হয়েছে এবং তা কিভাবে সংশোধন করা যাবে তা নিয়ে দলের মধ্যে চিন্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল যেহেতু সামনেই বিধানসভা ভোট তাই আর কোনো ভুল করার জায়গা নেই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই আবার সঠিক অবস্থানে ফেরা সম্ভব আর এজন্যই শাসক দল তৃণমূলে নিয়ে আসা হয়েছে একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রশান্ত কিশোরকে তার পথ প্রদর্শনায় দল আগামী দিনের কার্যক্রম ঠিক করছে এমত অবস্থায় একটি খবর উঠে এসেছে যেখানে বলা হচ্ছে কোন দুই থিওরিকে তৃণমূলের পুনরুত্থানের জন্য কাজে লাগাতে চলেছেন পি কে খবরটি জেনে নেব কিন্তু তার আগে বলে রাখি যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং তারপর বেলাইকেনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো সবার আগে পেতে পারেন তো বন্ধুরা প্রথমেই জানব খবরের হেডলাইন সেখানে বলা হচ্ছে এক্স নাকি ওয়াই কোন থিওরিকে কাজে লাগাতে চান পি কে চলুন এবার বিস্তারিতভাবে জেনে নিই খবরটি এখানে বলা হচ্ছে দু হাজার একুশে তৃণমূল কংগ্রেসকে ফের রাজ্যের ক্ষমতায় আনতে এক্স ওয়াই নাকি এর দুটোই ফর্মুলা প্রয়োগ করছেন পি কে এই নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে ম্যানেজমেন্টের এই থিওরিকে সামনে রেখেই প্রশান্ত কিশোর দু হাজার একুশের ঘুঁটি সাজাচ্ছেন প্রাথমিকভাবে এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ তবে এর সঙ্গে প্রশান্ত কিশোর নিজস্ব ম্যানেজমেন্টের অভিজ্ঞতার মিসেলকে কি কাজে লাগাবেন তা নিয়েও যথেষ্ট প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে তবে ঠিক কোন ফর্মুলার উপর নির্ভর করে পি কে এবং তার টিম বাংলার মাটিতে গেরুয়ার আধিপত্য রুখতে চাইছে তা বুঝে নিতে চাইছে বিজেপি ডগলাস ম্যাক গ্রেগর তার লেখা বই দ্য হিউম্যান সাইড অফ এন্টারপ্রাইজে এক্স থিওরি এবং ওয়াই থিওরির কথা উল্লেখ করেছেন উনিশশো ষাট সালে তিনি এই থিওরির কথা উল্লেখ করেন এক্স থিওরিতে বেশ কয়েকটি জিনিস রয়েছে যেমন সংস্থায় এমন কিছু কর্মী থাকেন যারা কাজ করতে চান না কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে চান এই সব কর্মীকে সব সময় নজরে রাখতে ম্যানেজার প্রয়োজন সেই ম্যানেজারই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে কখনো শাস্তির ভয় দেখিয়ে কখনো বা অন্য কোনো উপায়ে সেই সঙ্গে এও দেখা গিয়েছে সেই সব অলস কর্মীরা নিজেদের দায়িত্ব সযত্নে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এক্স থিওরিতে এই সব কর্মীদের উৎসাহ দিতে এবং তাদের কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ম্যানেজাররা সব সময় চেষ্টা চালিয়ে যান এদিকে ওয়াই থিওরি আবার সম্পূর্ণ উল্টো এখানে যিনি কর্মী তিনি সব সময় তার কাজের প্রতি দায়িত্ববান তার নিজস্ব একটি লক্ষ্য রয়েছে যে লক্ষ্য পূরণ করার জন্য তিনি নিজে কাজটা সঠিকভাবে করেন এই কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে সংস্থার কর্মী নিজের খুশি খুঁজে নেয় টার্গেট পূরণ করতে গিয়েই তিনি সংস্থার দ্বারা পুরস্কৃত এবং সম্মানিত হন সংস্থায় তার কদর বাড়ে পরবর্তী কাজের ঝুঁকি নিতে নিজেই তাগিদ অনুভব করেন এই কর্মী তার উচ্ছাসা যেমন রয়েছে ঠিক একই রকমভাবে রয়েছে পরিকল্পনা সেই নতুন নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তার কাজের মধ্যে দিয়েই সময় কেটে যায় এসব কর্মীরা সংস্থার সম্পদ বলে বিবেচিত হয় এখানে এক একজন কর্মী সমষ্টির কাজ করে সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যায় এই কর্মীদের কাছ থেকে ভালো কাজ পেতে সংস্থার আধিকারিকরা নিজেরাই তাদের মেধাকে পুরস্কৃত করে এই হলো সংক্ষেপে থিওরি এক্স এবং থিওরি ওয়াই এখন প্রশ্ন প্রশান্ত কিশোর এই বিদেশি ম্যানেজমেন্ট সংস্থার থিওরিকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূলকে চাঙ্গা করতে চাইছে নাকি এর সঙ্গে আরও কিছু থিওরি তিনি যোগ করতে চাইছেন বর্তমান রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর দাঁড়িয়ে শাসক বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির শীর্ষ নেতাদের মধ্যে এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে পি কে কে টেক্কা দিতে কোন থিওরি প্রয়োগ করা হবে তা নিয়ে বিজেপি ইতিমধ্যে রাজ্যে এক দফা সমীক্ষাও করেছে দু হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচনের পরে পরেই এই সমীক্ষা করিয়েছে বিজেপি সেই সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে বামেদের যে ভোট বিজেপির দিকে এসেছে সেই ভোট দু হাজার বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত আদৌ ধরে রাখা সম্ভব কিনা।
যদি এই ভোট ব্যাংক ধরে রাখতে হয় তাহলে বিজেপিকে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে পিকের লক্ষ্য রাজ্যের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ স্থাপন করা বিজেপির পক্ষে অরবিন্দ মেনন আগেই জানিয়েছেন বিজেপির বিস্তারক কর্মসূচির আদলেই পিকে জনসংযোগ স্থাপন করতে চাইছে এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই বিজেপির প্রতি বাংলার মানুষের ইতিমধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে লোকসভা নির্বাচনে আঠেরোটি আসন বিজেপি পেতে পারে বাংলার জনগণের একটা অংশ ভেবে উঠতেই পারেননি মানুষ মনস্থির করে ফেলেছেন পিকের দাওয়াইয়ে কোনো কাজ হবে না বিজেপির চিন্তন বৈঠকে দু হাজার একুশে রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে আগামীতে রাজ্যের শাসক দল এবং সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিজেপির এই বৈঠক নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ যদিও তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ আঠেরোটি আসন বিজেপি পাওয়ায় নিচুতলার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ যথেষ্টই বেড়েছে যদিও তৃণমূলের কাছে আসার কথা যে কয়েকটি পুরসভা বিজেপির নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল তা ক্রমশ রাজ্যের শাসক দলের নিয়ন্ত্রণে আসছে অন্যদিকে বিজেপির মধ্যে খুব একটা তাগিদ অনুভব দেখা যাচ্ছে না তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাওয়া কাউন্সিলরদেরকে ধরে রাখা এর মধ্যে বিজেপির আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অন্তকলহ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন বিজেপিকে তৃণমূল করার চেষ্টা চলছে তার এই মন্তব্য যে কাকে লক্ষ্য করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না অন্যদিকে পিকে টিমের ফোনে নাজেহাল অবস্থা শাসক দলের নেতাদের একাংশের ফোন করে বিভিন্ন তথ্য জানতে চাওয়ার পাশাপাশি যে হোম টাস্ক দেওয়া হয়েছিল সেই টাস্ক সঠিকভাবে সম্পন্ন কেন হচ্ছে না কোথায় গলদ তাও ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কর্মসূচি একটা নির্দিষ্ট সময়ে শুরু করার কথা থাকলেও তা দেরিতে শুরু হলে ফোনের অপর প্রান্ত থেকে জবাবদিহি চাওয়া হচ্ছে একদিকে কর্মসূচির বাস্তব প্রয়োগ সেই সঙ্গে ডেটা ব্যাংকের উপর নির্ভর করে শাসক নেতাদের হোম টাস্ক যথাযথভাবে পালন করার নির্দেশ যাচ্ছে এই কর্পোরেট কৌশলে রীতিমতো দক্ষিণবঙ্গের নেতাদের একাংশের ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি অবস্থা অনেকে মেজাজ হারিয়ে ফেলতে গিয়েও নিজেকে শেষ মুহূর্তে সংযত করে নিচ্ছেন কারণ তিনি যা বলছেন তা যদি রেকর্ডিং করে পিকের টিমের ছেলেরা তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে জমা দেন সব মিলিয়ে তৃণমূলের অন্দরে পিকের প্রবেশের পর নেতাদের মধ্যে আড়ষ্ঠতা ভাঙার যেমন লক্ষণ দেখা গিয়েছে তেমনি এর উল্টো প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে নেতাদের মন্তব্যে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নেতারা বলছেন কি যে হচ্ছে বুঝতে পারছি না জল থেকে সমুদ্রে পড়ছি নাকি জল থেকে ডাঙায় উঠছি জানি না শুধু নির্দেশই মেনে চলছি ফলে প্রশান্ত কিশোরকে নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে অন্তহীন আলোচনা শুরু হয়েছে আগামী পুরসভা নির্বাচনে প্রশান্ত কিশোরের অ্যাসিড টেস্ট হবে ততদিন আপাতত কোনো নেতা এই নিয়ে দলের অন্দরে মুখ খুলবেন বলে মনে হয় না তো বন্ধুরা এই ছিল খবর খবরটি যদি আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তাহলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই যেতে যেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এবং তারপর বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর আপনারা সবার আগে পেতে পারেন এবং অবশ্যই যাওয়ার আগে কমেন্ট বক্সে লিখে জানান এই বিষয়ে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত তো বন্ধুরা এখনকার মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ